Multe salutări, dragi prieteni, de aici de la Oradea. Astăzi am avut o etapă, prima etapă de aproape 300 de kilometri. Tata Banea, 298-831, mai exact pentru noi. O etapă foarte bună pentru județul nostru. Porumbei au venit cu viteze foarte mari și încet, încet ne apropiem de cursele lungi. Să o țin mulțumitoare, aș putea să spun azi, ținând cont de loturi cu care jucăm. Am început cu locul 11 pe anunțuri live, în condițiile în care am avut un vânt din nord, iar colegii din Salonta au cam dominat, să zic, începutul clasamentului. Felicitări lor, probabil, între, clar între primii 10 pe, pe Oradea, ceea ce nu este foarte rău. Mai avem un singur porumbel de sosit, care cred că sosește acum. Claudia, dacă dai un pic la o parte. Revenim așadar, mă pregăteam să vă spun că avem un porumbel lipsă. Chiar mă gândeam că o să-l pierdem de tot, dar uite că uh, s-au întors cu toții. Și ce aș vrea să vă prezint și să vă învăț este cum așteptăm sau ce facem când vin porumbeii și imediat după soțirea lor. Deci primii porumbei au venit la 11 și i-am lăsat mai mult în preună pentru că s-au întins un pic și sosirile. Pe de altă parte, femelele n-au văzut masculii toată săptămâna. Nu am fost extrem de interesat de această etapă, n-am vrut să lucrez în zona de motivare. Dar asta nu o spun ca și scuză, pur și simplu nu i-am lăsat în, împreună uh, nici la plecare nici înainte cu zi, cum procedăm de obicei, iar acum i-am lăsat puțin mai mult și am să vă explic exact înăuntru ce facem cu porumbeii când vin de la etapă. Așadar, în momentul când porumbeii sosesc de la concurs, iau un adăpător plin cu tradiționalul nostru amestec de aștepta porumbeii din curse, care conține un ceai, de data asta am luat de la plafar, un ceai de muguri de pin cu un ceai de anghinare pentru ficat, în care am pus uh, la 2 litri o jumătate de lămâie și cam o lingură jumate de miere de albine, plus aminoforte și biotix. Cu asta așteptăm porombei și asta vorbea și femelele imediat uh, după ce le mutăm în voliera lor. Fiecare porumbel când ajunge, uh, este, fiecare femelă când ajunge, este închisă pe boxă cu uh, masculul și să lăsați o perioadă care diferă foarte mult în funcție de ceea ce vrem să facem. Așa cum v-am spus, datorită faptului că femeile nu s-au întâlnit cu masculii toată săptămâna trecută, am ales să le lăsăm puțin mai mult ca să le... cum se zice? Să le facem să se calmeze după o săptămână în care n-au văzut masculii. Acum, fiecare femelă o iau cu mâna, îi dau o tabletă de protein plus direct, I-aș fi dat-o diseară, dar m-am gândit că e mai bine să o dau acum, iar diseară vor primi picături de uh, Yellow Drops. Deci va primi câte o tabletă de protein tab. Este o măsură de recuperare foarte, foarte bună și care merge exact la țintă. După care o trec aici, la uh, voliera femelelor, unde vor sta în următoarele zile. Femelele mâine nu vor ieși afară. Noi în ziua îmbarcării și în ziua de după etapă nu lăsăm porumbe afară. Nu știu dacă e bine sau rău, dar la noi așa a funcționat. Avem un lot de femele tinere. La 2 ani avem doar femeia de la Dani Pâzlă, care a și venit, cum v-am spus, locul 11 din aproape 6.000 de porumbei. A zburat azi 5.856 de porumbei și pe anunțuri este locul 11. Probabil primi 20 per concurs și într-o poziție mai bună pe, pe Clubul Oradea. 
o femelă foarte bună de la Dani Pâslă. Chiar o să o vă arat imediat. Hai, fetița asta. Hai, hai. Uite așa, luăm fiecare porumbel. Și îi dăm această tabletă. Uh, protein plus uh, și protein tab. Uh, care e puțin mai bun ca și protein uh, plus. Conține uh, proteină animală și vegetală. Conține colostrum pentru imunitate, condroitină și glucozamină pentru uh, articulații și mie îmi place foarte mult felul în care ne uh, recuperează porumbeii. Ea este femeia de la Dani Pâs, la fost locul 1 general tineret pe județul Bihor anul trecut. Uh, etapa trecută, care a fost prima etapă pentru noi la 200 km, a venit a doua. Acum mi-a venit prima chiar cu avans, un porumbel foarte bun și vârsta și experiența spune, spune cuvântul, e clar. Ei bine, așa cum am spus, am mutat toate femelele în volieră. Asta e băutura pe care, o -o, pe care au băut-o la sosire, dar o să vedeți că... Uh, o beau cu mare poftă din nou, pentru că normal sunt în continuare foarte, foarte însetate. Diseară vor primi un produs pe care l-am experimentat. Se numește Tricogo New. Îl experimentăm de la începutul sezonului. Nu, de la începutul anului, mint cu efecte foarte, foarte bune. Este un produs antitricomonozic și foarte bun pentru uh, zona intestinală, excepție, dar uh, cu altă ocazie despre asta. Uh, acum porumbeii vor primi, o să vă arat și ce le, ce le dăm de mâncare. Asta au primit și ieri la plecare. Uite aici uh, hrănitorul. Mai vedeți încă boabele de orez uh, nedecorticat. Și... Deci masa pentru fete, atât la plecare cât la sosire, este un amestec în trei părți egale din uh, super dieta Kip 2, cum o numim noi, Energy de la Kip. Toate rețetele noastre sunt, uh, sunt bazate pe, pe uh, modul de hrănire a familiei Kip. Deci a treia parte orez nedecorticat. Deci Kip 2, Kip Energy și orez nedecorticat în trei părți egale. Iar acum femelele poate să mănânce cât doresc, dar nu punem tot tainul odată. Punem, mai așteptăm un pic să mănânce tot, pentru că altfel s-ar putea să mănânce doar boablele de energie, cânepa, semințele și să lase deoparte, că nu e foarte plăcut, o rezune de corticat, care în schimb are o cantitate foarte mare de proteine și o cantitate foarte mare de fibre care este esențială pe tractul intestinal acum la, la recuperare. Cum v-am spus, un lot de porumbei tineri, un lot mic, 23 de porumbei, pe care încercăm să-i creștem pentru viitor. Porumbei n-au primit niciun fel de medicament din toamnă și că tot vorbim de medicamente, Mâine și poi mâine vor primi Ambronil, un produs de excepție care prinde tricomonoza, coccidioza, viermii și infecțiile respiratorii. Foarte bun. Viermi, paraziți intestinali. Vor primi două zile, împreună cu probiotice, pentru că ne dorim la modul sincer ca următoarea etapă, care este un demifon de 500 de km și care se ia la gold, să facem o figură Sper eu și mai frumoase decât cea de azi și să vedem după această etapă ce vom face cu uh, micuțul nostru lot. Pentru că strategia, uh, avem o strategie generală, așa avem în fiecare an, în ultimii șase ani, dar ea este adaptată în funcție de fiecare etapă și de ce realizăm la fiecare etapă. Un lucru vă spun cu siguranță. 
că niciun program de pe lumea asta, niciun produs de pe lumea asta, niciun medicament de pe lumea asta nu o să vă facă campion dacă nu aveți porumbei. Deci, în măsura în care în acest lot de porumbei tineri avem un, unul, doi porumbei de excepție, mă sigur lucrul ăsta se va vedea, iar când nu sunt, nu sunt pur și simplu și trebuie să acceptăm asta, să mergem mai departe, să căutăm, să reproducem. Apropo de reproducție, avem aici 37 de pui pe care îi pregătim pentru cursele cu maturii. Pe 18 iunie vom avea prima cursă de 220 de km la care îmi doresc să participăm. Sper să am timp să-i duc la 3-4 antrenamente. Ei vor zbura cu maturii în timp ce seria a treia și ce mai iese acum de la reproducție vor rămâne pentru toamnă și aș vrea să mai fac un experiment să nu-i trimit cu asociația ce să-i antrenez pe compropriu. Da, până atunci mai e cale lungă. Dragilor, asta facem noi când sosesc porumbei acasă și așa ne ocupăm de, de recuperarea lor. Multe salutări de la Oradea și un sezon cât mai bun în continuare tuturor.